செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் வந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் லாஸ்ட் டூ இயர் ட்ரெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் செவன் கொஷின்ஸ் நீட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி மேஜர் என்ஆர்மஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு என்டிஏ டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஹை வெயிட்டேஜ் தர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அக்கார்டிங் டு த பயாலஜி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வெரி வெரி குரூஷியல் சாப்டர் பட் ஈஸியஸ்ட் சாப்டர் ஸோ டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது ஈஸி டு ஆவரேஜ் சாப்டர் தான் யார் ஒருத்தர் ப்ராப்பராக கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போடுறாங்களோ தே கேன் டெஃபினெட்லி ஸ்கோர் இட் வித்தவுட் எனி மிஸ்டேக்ஸ் ஸோ அதனால தான் இது ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் இருக்குங்கனால நான் வீக் டூவில் நம்ம டைம் டேபிளில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நம்ம வீக்லி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்க்காதவங்க சைட்ல ஐ பட்டன் லிங்க் தரேன் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் சாப்டர் இன் வீக் டூ நான் இதை கவர் பண்ணுறதுக்காக ஒன் ஷார்ட்டில் இப்போ கிராஷ் கோர்ஸ் வீடியோ மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் I am Sudarshan from NEET Strategies in Tamil. Let's start. In this session, Cell Cycle and Cell Division is a complete overview. If you want to see this chapter in this video, if you want to see this chapter in this video, you can see this video in this video. If you want to see this video in this video, you can see this video in this video. If you want to see this video in this video, you can see this video in this video. You can see this video in this video. important points so வந்து neat point of view ல என்னென்ன points தான் ரொம்ப முக்கியமா நீங்க படிச்சு ஆவணும்ங்கறத நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் இது ஒரு recall video உங்களுக்கு இருக்கும் so இது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் neat point of view ல இந்த pointல கண்டிப்பா கேட்பாங்கங்கற மாதிரி questions தான் உங்களுக்கு இத டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வரேன் line by line so இந்த material வந்து நீங்க download பண்ணிக்கலாம் இத நான் என் blog ல include பண்ணிருக்கேன் drive ல upload பண்ணி so the link is in the description description ல போய்ட்டு நீங்க இந்த blog link download blog link போய்ட்டீங்கனா இந்த pdf நீங்க ஈஸியா download பண்ணிக்கலாம் இந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் எப்படி படிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குங்கிறப்ப என்சிஆர்டி எடுத்து படித்து பார்த்துட்டு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும் அதை நீங்கள் இந்த நோட்ஸ் படிக்கிறப்ப ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இந்த சேம் பிடிஎஃப் இந்த என்சிஆர்டி நோட்ஸ் வந்து நான் ஹேண்ட் ரிட்டன் நான் எழுதுனது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்ப என்சிஆர்டி வச்சு பியூராக எழுதுனது திஸ் இஸ் மோர் தென் அனஃப் அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டிலேருந்து இந்த செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் கொஷின்ஸ் கேட்கறதே கிடையாது ஸோ யூ கேன் ட்ரஸ்ட் இட் ஸோ கண்டிப்பாக படிக்கலாம் நீங்கள் ஹேண்ட் ரிட் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி இதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலும் சரி அட்ஸ் யோர் விஷ் பட் முடிஞ்ச மணிக்கு நான் சொல்கிறது நீங்கள் ஹேண்ட் ரிட் நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில் எழுதியிருப்பேன் நீங்கள் ஒரு சில விஷயத்தை நான் கட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் என்ஜாய் திஸ் செஷன் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் த வாட் ஆர் த கண்டென்ட்ஸ் நம்ம ஓவரால் ஐடியா பார்த்தோம்னா செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷனை நான் த்ரீ டாபிக்ஸாக உங்களுக்கு பிரிக்கிறேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் அபவுட் ஃபேஸஸ் செல் சைக்கிள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கு அது ரெண்டு ஃபேஸாக பிரிப்பாங்க இன்டர்ஃபேஸ் எம் ஃபேஸ் ஸோ அதில் மூணு சப் டிவிஷன் இருக்கு அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ் எம் ஃபேஸ் மைட்ராடிக் ஃபேஸ்ங்கிற செகண்ட் டாப்பிக்காக இருக்கு அதில் நாலு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ ஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அண்ட் ஃபேஸ் டெலோ ஃபேஸ் பயப்பட தேவையில்ல ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் இதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு நினைக்காதீங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க ஒன்ஸ் ஒரு தடவை நீங்கள் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கூட இது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் ஸோ ஆஃப்டர் தட் த தேர்ட் டாபிக் இஸ் அபவுட் மியாசஸ் மியாசஸை நம்ம ஒன் டூன்னு பிரிப்பாங்க அதுலேயும் சப் டிவிஷன்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு அட் லாஸ்ட் த ஃபோர்த் அண்ட் ஸ்மால் டாபிக் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மியாசஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் சாப்டர் ரொம்ப சிம்பிளான சாப்டர் ஒன்ஸ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக என்னென்ன ஸ்டெப் பைஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு அந்த வீக்லி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கான்செப்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த வீடியோஸ் பார்க்குறதுங்கிறது அதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ப்ராடாக இதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இந்த செல் இப்போ இருக்குது அது டிவைட் ஆகணும் ஃபர்தராக டிவைட் ஆகணும் ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ்குள்ளே அது போகணும் கரெக்டாக திஸ் இஸ் அபவுட் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் ஓகே ஸோ இது எங்கே முடிவாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்ஃபேஸுங்கிற ஸ்டேட்குள்ளே ஆகும் இப்போ ஒரு செல்லு முடிவு பண்ணிடுச்சு இப்போ அது டிவைட் ஆக போகுதுன்னா இட் ஷுட் கோ இன் டு த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ்குள்ளே போக போகுது அதில் என்ன நடக்கும்னா அதை சப் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அத
செல்ல நமக்கு தெரியும் நியூக்ளியஸ் இருக்கு சைட்டோபிளாசம் இருக்கு சைட்டோபிளாசம்ல புரோட்டீன்ஸ் செல் குரோத் நடந்தாதான் நமக்கு வந்து டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகணும் இட் சுட் கெயின் சம் நியூட்ரியன் ஸோ தட் வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ண முடியும் பெருசானாதான் அது ரெண்டா கட் பண்ணா ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் வந்து குரோத் நடக்குது ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஜி ஒன் ஃபேஸ்ல நான் சொன்ன மூணு ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா த செல் என்டர்ஸ் த எஸ் ஃபேஸ் சிந்தட்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சிந்தட்டிக் ஃபேஸ்ல எது சிந்தசிஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஎன்ஏ ஸோ டிஎன்ஏ எய்தர் சிந்தசிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் இல்ல ரெப்ளிகேட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஜி எஸ் ஃபேஸ்க்கு முன்னாடி ஜி ஒன் ஃபேஸ் வரதுனால இட் இஸ் கால்டு ப்ரீ சிந்தட்டிக் ஃபேஸ் ஸோ ஜி ஒன் ஃபேஸ்க்கு இன்னொரு ப்ரீ சிந்தட்டிக் ஃபேஸ் சொல்லுவாங்க நேட்டுக்கு தேவைப்படாது ஜஸ்ட் நீங்க கேட்டுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ எஸ் ஃபேஸ் சிந்தட்டிக் ஃபேஸ் சொல்றாங்க ஸோ இதுல டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும் பட் நீட்ல ரொம்ப முக்கியமா டெஸ்ட் பண்ற கொஸ்டின் என்னன்னா த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ரிமைண்ட் சேம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும் டிஎன்ஏட சைஸ் பெருசாகுமே தவிர நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் மாறவே மாறாது சேம் நம்பராக தான் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் எம் ஃபேஸ்ல தான் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிளியர் இதில் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் நமக்கு டிஎன்ஏல இந்த டிஎன்ஏ கண்டென்ட் வந்து டபுள் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னங்கிறது டிஎன்ஏ கண்டென்டாக இருக்குன்னா டூ என்ன மாறும் மல்டிப்டே டபுள் ஆகும் ஓகே பட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் நாட் சேஞ்ச் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அங்கேயும் எழுதி வச்சுக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எஸ் ஃபேஸ் G1 ஒன்ல செல் குரோத் இருக்கு ப்ரோட்டீன் சந்தேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நடக்குது லைட்டா நடக்குது அதுக்கப்புறம் எஸ் ஃபேஸ்ல டிஎன்ஏ வந்து கண்டென்ட் நல்லா குரோத் ஆயிட்டு மல்டிப்ளை ரெப்ளிகேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் இஸ் G2 டூ ஃபேஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஜி ஒன் எஸ் த செல் என்டர்ஸ் த ஜி டூ ஃபேஸ் இந்த ஜி டூ ஃபேஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் இதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்டான ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகும் ஒரு சில நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து படிப்பீங்க இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்களா இருக்கு பட் அட் திஸ் லெவல் உங்களுக்கு ஜி டூ ஃபேஸ்ல ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகுதுங்கிறது தெரிஞ்சா போதும் மோர் தென் அனஃப் திஸ் இஸ் அபவுட் த இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ்ல இந்த மூணு ஃபேஸ் தான் நடக்குது இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் த செல் என்டர்ஸ் த எம் ஃபேஸ் எம் ஃபேஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் மைட்டாடிக் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைட்டாடிக் ஃபேஸ்ல என்ன நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது மாதிரிக்கும் செல்ல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணது செல் வந்து சைட்டோபிளாசம் பெருச்சு ஆயிடுச்சு ஜி ஒன்ல வந்து சைட்டோபிளாசம் நல்லா க்ரோத் ஆயிடுச்சு அதே சமயம் எஸ் ஃபேஸ்ல டிஎன்ஏ நல்லா பெருசு ஆயிடுச்சு ஏன்னா கண்டென்ட் வந்து டபுள் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பெருசானதை ரெண்டு ரெண்டா கட் பண்ணும் அவ்வளவுதாங்க வேற எதுவுமே கிடையாது பெருசு ஆயிடுச்சு பட் இதை வந்து குரோமோசோமா மாத்தி ஸோ டிஎன்ஏ வந்து எஸ் ஃபேஸ்ல நல்லா பெருசு ஆயிடுச்சு அதை கரெக்டாக பண்ணி குரோமோசோம்குள்ள ரெண்டு காப்பி ஆஃப் குரோமோசோமா மாத்தினதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து ஒரு கட் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியஸை கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செல்லி ரெண்டா கட் பண்றது தான் எம் ஃபேஸ்ல நடக்க போகுது ஸோ வாட் டஸ் அக்கர் இன் எம் ஃபேஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் த செல் அந்த நியூக்ளியை கெட்ஸ் டிவைடட் இட் இஸ் கால்ட் எம் ஃபேஸ் அதில் ரெண்டு இருக்கு சப் டிவிஷன்ஸ் கேரியோ கைனசிஸ் அதுக்கப்புறமா சைட்டோ கைனசிஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ கேரியோ கைனசிஸ்ல என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா கேரியோ மீன்ஸ் நியூக்ளியை கைனசிஸ் மீன்ஸ் டு கட் ஸோ ஓகே கேரியோ கைனசிஸ்ல நியூக்ளியை கட் ஆகுது அது கட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி த இன்க்ரீஸ் டிஎன்ஏ கண்டென்ட் ஷுட் பி ஈக்குவலி டிவைடட் நமக்கு நல்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதை கரெக்டாக ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஸோ அந்த டிஎன்ஏ பிரிக்கிற வேலை தான் கேரியோ கைனிஸ் நடக்கும் இட் அக்கர்ஸ் இன் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஓகே நமக்கு நாலு ஸ்டேஜில் நடக்கும் இட் இஸ் கால் ப்ரோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனாஃபேஸ் அண்ட் டெலோஃபேஸ் ஓகே நாலு நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க பி மேட் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க பி எம்ஏ டி மேட் ஸோ பி மேட் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு சீக்வன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இட் த மோஸ்ட் ட்ரமாட்டிக் பீரியட் ஆஃப் த செல் சைக்கிள் இஸ் கால் த எம் ஃபேஸ் அதை நாலு சப் டிவிஷனாக பிரிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாமே தான் திஸ் இஸ் த ஓவரால் ஐடியா ஃபார் திஸ் சாப்டர் எம் ஃபேஸ் முடியும் இதில் மைட்டாசிஸ்ங்கிறது ஈக்குவேஷன் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே தான் இந்த மெம் ஃபேஸ்ல இன்டர் ஃபேஸ்ல நடக்குது திஸ் இஸ் ஓவரால் ஐடியா நான் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் This is called G0 phase or quiescent stage. ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜி நாட் ஃபேஸ் அந்த ஓவர் வியூ சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு செல் டிவைட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இட் ஷுட் என்டர்ஸ் என்டர் இன்டர் ஃபேஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜி ஒன் வரும் எஸ் ஜி டூ அதுக்கப்புறம் எம் ஃபேஸ்க்குள்ள
So let's see in the answer the anti answer kill the answer. So okay, no problem. So this is about interface la neat point of view. Okay, kapura mukia wana question si dalada. Now M phase epa detail angle experiment ever. So M phase and my picture na test called equation division. Pro phase, meta phase, ana phase, stellar phase na soli in the. So idila pro phase na first first in the cell cycle enter ago. Neat point of view la in the features na rumba rumba mukia marko. So pro phase la detecting na there are three important features. The chromosome gets condensed. So on the Nama DNA synthesis S phase mode jadi kabar DNA untuk just yang kalau double layer kok, dia gojak gojak nama kau itu unorganized method layer kok. In the step la, the DNA gets organized and condensed into chromosome sabda maru. Oke enggak? So itu dah rombong rombong mukia mana weight. Adik apa? Ini adalah first feature. Second feature ini yang kita ingin na, itu untuk chromosomal, anda nuclear membrane terkait dengan enggak? Anda nucleus kesutir kita berada nuclear membrane just double layer normal general apa dengan enggak? But in the process la untuk the nuclear membrane disappears. So in the end point the need point of view la in the profess la ninga kandipa therinjikino other important points na ninga include panirka you can read about this so okay after completing the profess now we are entering into the metaphase metaphase konjam need point of view la konjam mukyam kadaiyadunalo nama therinjikka vendiya ore ore line romba mukyama irukku idhil enna nadakum na the dna and the dna chromosome ellame or equatorial plane la arrange aagum indha line ninga confirm padicha avano so idhila inna inna innor mukyamaana vishayam kettinga na Spindle fibers attached to the kinetochore of chromosomes. Ninga video pagrap ini kan arti, semua orang kau pelajari. Ninga konsep pelajari orang kau pelajari. Just now understand. Ini adalah nak kuna spindle fibers attached to the kinetochore of the chromosomes. After that, the chromosomes arrange in a equatorial plane, in a metaphase plate. Ini mesti pelajari kau. After completing the metaphase, the cell enters the anaphase. Anaphase lah. Each chromosome at metaphase plate split simultaneously. Pelajari. Inga kunci angka kunci perincian. Daughter chromatids migrate towards the opposite poles. Nah, ini diagramatik la kamsong lu perlu. Nah, ipa just overview mudaan tera. Ini la events render ke. Centromere split, chromatids separate. Chromatids move to opposite pole. Ini render inga terancik tengna podo. Detail experiment time mila ipa. Okay. The after this telophase. So telophase nada kena. Chromosomes cluster at opposite spindle poles. Okay. So under Perancis pon nak kromatik jelah me, orang yang tertelah orang rounda sini jelah me orang join agu, so jelah me sendu orang complete orang cluster of form agu. Identity is lost as discrete elements. Over centro mero, over kromatik ada orang identity lost pani orang full rounda form agu, orang cluster of form agu. The nuclear envelope assembles around the chromosome cluster. Ida orang muka mukiman wesio. Prophase la disappear ananda nuclear membrane. In the tail of phase la ananda terumbu wonder de. After that, the nucleolus, Golgi complex and the ER, endoplasmic reticulum reforms. Nama kau itu profes lah itu murni me maranji perikko. Ini maru beri empat itu terumbu form mai je. So these are the very very important events in the M phase. Mitotic phase lah ni kita dalam me pelajari awal no, berawalnya kerja. So this is all about. Semua me, semua points me need point of view ramah mukim marco. So full apa itu kau? Significant of mitosis which ada kau need lah kaita dah la. Kedu kau ni kau notes lah kau pelajari tu no, kau jadi share kau. So after completing, kau cytokinesis so just kandla baca kau. Kau jadi important next. Yes, orang beliya mitosis mula cerita. Now we came to the meiosis. Meiosis ni nama, bintang sama ada. Mitosis is called equational division. Orang nuclei, rende daughter nuclea equala perincya dina. Is called mitosis. Anja rende daughter nuclei me, parent nuclei leh anja mariye same amount of genetic material rukum kromosom serukum. But meiosis pating na one nuclei splits into four daughter nuclei. Four daughter nuclei perih dina lah. Over china china nuclei anja nol daughter nuclei me. Parent kita ini genetik material lah, padi dah arko. So, anda parent yang nama diploid ini sama, daughter nuclear haploid, padi dah genetik material arko. Kromosom nombor pun padi, DNA content pun padi. So, nallah note panik orang, need point of view lah, in the words dah very important. So, mitosis ini adalah rumah simple ane vision, nama just nama mitosis anda simple aja cila, orang orang terus ada nak arko. But meiosis ada dua peri pangga, meiosis one and meiosis two, so let's split panik. Uwan nama padi pangga. Yang lain terlebih ada mardai dulu interface point itu baru interface muncul. Kapra meiosis one start agi tu. Meiosis one la prophase one. Ingin anda nama rende cycle perikiran meiosis one meiosis tunggal nala. Ular ka again prophase metaphase anaphase telophase tu one 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 kurite dia baru. Meiosis tunggal nala nama prophase tu metaphase tu anaphase tu telophase tu. Ini mardai naming gerun dite erku. So yang lain pating nala prophase one. Idu dah need point of view la the most asked topic from this chapter. So, Prophase 1 is the same question as Meiosis 1. So, in the total chapter, in Prophase 1, in the subdivisions, there are important and crucial events that are neat and repeated. I will tell you in detail about the details. If you want to know about this, we will also learn about the NCRT lines. So, Prophase 1 is the same subdivision class. Leptotene, Zygotene, Pakitene, 
டிப்ளோட்டின் அண்ட் டயாகனசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க அஞ்சு இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெப்டோட்டின் தான் இருக்கும் லெப்டோட்டின் இது என்ன இருக்குன்னா குரோமோசம்ஸ் விசிபிள் ஸ்லோலி அண்ட் த காம்பேக்ஷன் ஆஃப் த குரோமோசம்ஸ் கண்டினியூஸ் நம்ம ப்ரோ மெட்டா மைட்டாசிஸில் படித்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே குரோமோசம்ஸ் வந்து இப்போ தான் கண்டென்ஸாக லைட்டாக வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இட் விசிபிள் ஸ்லோலி காம்பேக்ட் அதாவது கண்டென்சேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஓகே செகண்ட் திங் இஸ் ஜைகோட்டின் ஸோ ஜைகோட்டின் பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசம் ஸ்டார்ட்ஸ் பேரிங் முன்னாடி வந்து பேர் ஆக ஆரம்பிக்குது ரெண்டு குரோமோசம் பேர் ஆக ஆரம்பிக்குது இட் இஸ் கால் சினாப்சஸ் இந்த சினாப்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல் மதர்லேருந்து ஃபாதர் மாறுறதுக்கான ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் ஆஃப்டர் தட் சச் பேட் குரோமோசம்ஸ் ஆர் கால் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசம்ஸ் சினாப்சிஸ் இஸ் அக்கம்பனிட் பை த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் கால்டு பைவேலண்டா டெட்ரா நீட்டில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கேட்குறது என்னென்னா சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் எந்த ஃபேஸ் ஆஃப் ப்ரோ ஃபேஸ் ஒன்று நடக்கும்னு கேட்பாங்க கண்ணை மூடிட்டு ஜைகோட்டின் எழுதிருங்க இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் பேக்கெடின் பேக்கெடின்ல அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினேஷன் நொடியூல்ஸ் அக்கர் கிராசிங் ஓவர் டேக்ஸ் பிளேஸ் நீங்கள் வந்து சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸையும் கிராசிங் ஓவரும் குழப்பிக்க கூடாது ஸோ த கிராசிங் ஓவர் அக்கர்ஸ் இன் பேக்கெடின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் மேஆஸ் ஒன் நல்லா நோட் பண்ண வேண்டிய கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே தான் த என்ஜைம் இன்வால்வ் இஸ் ரீகாம்பினஸ் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டிப்ளோட்டின் ஸோ டிப்ளோட்டின் என்ன நடக்குது ரெக்கக்னைஸ்ட் பை த டிசல்யூஷன் ஆஃப் சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த சினாப்சிஸ் நடந்த ஜைகோட்டில் நடந்த சினாப்சிஸ் வந்து சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இங்கே டிசால்வ் ஆகிடும் கலைஞ்சி போயிடுது ஆஃப்டர் தட் த டெண்டன்சி ஆஃப் த ரீகாம்பைண்ட் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசம்ஸ் ஆஃப் த பயவலன்ஸ் டு செப்பரேட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அது தேவையில்லை த எக்ஸ் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் கால் கயாஸ்மா கயாஸ்மெட்டாங்கிறது இதில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நோட்டிட் எங்கேயும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜில் தான் கயாஸ்மெட்டிக் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் டயா கைனசஸ் அது ரொம்ப ஈஸி தான் டெர்மினலைசேஷன் ஆஃப் கயாஸ்மெட்டாக்கஸ் குரோமோசம்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி கண்டென்ஸ் பை இட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியோலஸ் டிஸப்பியர்ஸ் நியூக்ளியர் என்வல் பிரேக் டவுன் ட்ரான்சிஷன் டு த மெட்டாஃபேஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ட்ரான்சிஷன் டு த மெட்டாஃபேஸ் ஸோ ஆஸ் அ குயிக் ரீகால் நம்ம நாலு முக்கியமான பார்த்தோம் லெப்டோட்டின் ஜைகோட்டின் பேக்கைட்டின் அண்ட் டெப்ளோட்டின் டயாகனசஸ் இதில் முக்கியமாக ஒவ்வொரு விதத்தில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட்ஸ்னா லெப்டோட்டினில் சிம்பிள் தான் குரோமோசம்ஸ் லைட்டாக விசிபிள் ஆகுது கண்டென்சேஷன் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது பிரச்சனை இல்லை ஜைகோட்டினில் சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் சினாப்சிஸ் அக்கர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் தென் பேக்கைட்டினில் வந்து ரீகாம்பினேஸ் என்ஜைம் இருக்கும் கிராசிங் ஓவர் டேக்ஸ் பிளேஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ளோட்டினில் வந்து அட் லாஸ்ட் நமக்கு ரெக்கக்னைஷன் சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் டிசால்வ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கயாஸ் மேட்டா ஃபார்ம் ஆகும் கயாஸ் மேட்டா ஃபார்ம் ஆகும் டயாகனிஸில் கயாஸ் மேட்டா உடஞ்சிரும் ஓகே தீஸ் ஆர் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இன் ப்ரோஃபேஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நமக்கு சிம்பிள் தான் எல்லாமே மெட்டாஃபேஸ் அனாஃபேஸ் டெலோஃபேஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றுமே நமக்கு மைட்டாசிஸில் நடந்த மாதிரி தான் எல்லாமே நடந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு சேஞ்சும் அந்தளவுக்கு இருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட் மியாசிஸ் டூ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் நமக்கு எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி தான் மியாசிஸ் டூலேயே இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் தான் நீங்கள் இதெல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னாவே தாராளமாக போதும் இந்த நோட்ஸ் நீங்கள் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன் நான் பிளாகில் இந்த நோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் யூ கேன் டவுன்லோட் ஃப்ரம் திஸ் அண்ட் ரீட் இட் என்சிஆர்டியில் குயிக் கோ த்ரூ போடுங்க என்சிஆர்டி படித்ததுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் என்ஜாய் திஸ் செஷன் ஹிட் லைக் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழில் நான் ஒன் ஷார்ட் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறதுக்